。今天我要用芋头和南瓜来做一道素食家常菜料理。嗨，大家好，欢迎回到我的频道 k i s s y Wang TV， 我是 k i s s y 巴拉妈。在素食肉骨茶芋头焖饭那部影片下面，有人留言说：“我是芋头皇后吗？每道菜都是芋头，看到芋头两个字都不想看下去了。”可以做一些新鲜一点的东西吗？我来回答一下这个留言。我确实是一个很喜欢吃芋头的芋头控，因为真的很爱吃芋头，但不会连续整排下来都是芋头的料理，会把芋头呢跟其他的食材错开。常在买菜、做菜的朋友一定都知道，都会买便宜的菜来煮。芋头呢，每一次只要一斤三十九元左右的时候，我一定会买。有时候芋头飙到一斤八十九元左右的时候呢，就会比较少买，所以就会趁便宜的时候，因为我又很爱吃，所以会趁便宜的时候赶快买起来。然后冰箱里面呢有什么，我就会去把这个蔬菜当成主要的食材，再去买一些其他的配菜来搭配。然后设计出一个家常菜跟大家分享。好啦，那现在我们就来用芋头和南瓜做这道素食家常菜料理吧。准备一颗芋头，把芋头削皮。如果你是第一次来到我的频道，我的频道主要是分享素食料理家常菜的食谱。如果你对这些内容感兴趣，欢迎订阅我的频道，一定要记得打开旁边的小铃铛，这样就不会错过我的素食家常菜料理新食谱了。芋头削好皮，洗干净了，现在切成三等份。这样子切片可以站稳，比较安全。把芋头切片，把芋头排整齐，切丝。如果你要用刨丝的，刨成细丝也是可以，也可以这样子用切的。把芋头放入盘中，因为一颗太多了，所以这也是半颗的分量。准备半颗的南瓜，把南瓜削皮。把低头切下来，把南瓜切一半，种子挖出来，把南瓜切片。南瓜呢是一年四季都买得到的食材，主要产季大约在三月到十月。市面上最常见的三种南瓜呢是。栗子南瓜、东升南瓜，还有中国南瓜，也就是东洋南瓜。南瓜的花、叶子都可以食用哦，它的维生素 C 和矿物质都非常的丰富。我平常买南瓜呢，是没有特别去挑选要买什么品种，我就是常去菜市场看它卖什么品种，我就买什么品种的南瓜。那但是呢，我就会去挑选它是要小颗一点的，因为呢，如果是太大颗会吃不完嘛，小颗就差不多一天两天就吃完了。那如果太大颗吃不完的话，要怎么保存呢？等一下再告诉大家。把南瓜排整齐，切丝。把南瓜放入盘中。准备一朵香菇，用热水泡软。准备一条杏鲍菇，把杏鲍菇用手剥成细丝。刚刚说到南瓜太大颗，买回来切开没有办法马上吃完嘛，放上三五天就很容易烂掉。所以呢，保存方法呢，大家可以买回来的时候不要切开，放在阴凉干燥的地方，比较阳光的地方，可以保存三到五个月。但是如果像刚刚太大切开了嘛，那怎么办呢？因为切开就容易接触到空气，容易从中心开始腐烂变质。所以呢，放入冰箱冷藏保存的话，就大概只有三到五天。大家可以把切开的南瓜的种子去干净。然后用厨房卫生纸擦干，每一块用厨房卫生纸再包好，再放到冷藏保存，或是可以买回来的时候先处理好，削皮、切片、切块，或是蒸熟打成泥，放食物保鲜袋冷藏保存。需要用到的时候就退冰一包来使用。
。如果煮南瓜汤，你就退冰那一包的南瓜泥。那如果你要煮汤或是做南瓜粥、南瓜饭，你就可以拿切块的冷冻出来，然后退冰。再拿去跟饭一起煮，这样子先切开，然后先洗干净、擦干，再放去冷冻的话，会比较好保存。把杏鲍菇放入盘中，红萝卜配色，所以不用准备太多，大概十克或二十克就可以了。把皮削掉，把削好皮的红萝卜切下来，把红萝卜切片，把红萝卜切丝，把红萝卜放入盘中，香菇泡软了。把它水分挤干，把香菇切丝，换一个方向切碎，把香菇放入盘中，准备一个大的调理碗，把芋头丝放进来，南瓜丝、杏鲍菇丝，还有红萝卜。最后放香菇，现在来调味一茶匙的玫瑰盐，一茶匙的白胡椒粉，一茶匙二砂糖，花椒粉半茶匙，一汤匙的酱油，把所有调味料拌匀。调味料拌匀了，现在放入地瓜粉，也可以放木薯粉，放入一百克的地瓜粉。把地瓜粉拌匀，地瓜粉拌匀了，可以看到开始产生粘性了。抓一团，很容易可以把它变成一个粘在一起的形状就可以了。锅内放入两汤匙的油，放入锅内，压成饼状。把它弄平均，一样的厚度，可以了。先让它煎定型，半定型的状态，可以先来切。可以用筷子帮忙把它切断。可以翻面了。翻面后，再来调整位置。第二面继续让它煎成焦黄色，随时可以翻开看看有没有变成焦黄色，已经变成焦黄色了，把它关火取出，把芋头饼放到砧板上面来，煎好了，超香的，而且好酥脆的声音哦。它因为有淀粉，所以它还是有黏，再把它切断。刚刚煎的时候，要用盘子盖着倒扣过来，再放回去煎也是可以的。摆盘的时候，可以像这样子，尖尖的地方朝外面。现在来煮个酱汁，先不要开火。三汤匙酱油，一百 CC 的水，一汤匙的二砂糖
胡椒粉半茶匙，盐四分之一茶匙，白芝麻适量，一茶匙的太白粉，把所有调味料先搅匀，搅匀了，现在可以开中小火，把酱汁煮滚。这些酱汁你也可以事先倒在一个调理碗，调好之后再放入锅内煮。我因为这样可以少洗一个碗，所以直接放进锅里面比较方便。酱汁变浓稠了，已经滚了，可以关火起锅。阿妈拿这里的吧，后头拿这个，后头这有笔压住压住。来，给你。还在偷嘞。这个给我。啊？可以沾酱哦，妈妈煮酱。妈妈煮照烧酱不辣啦。妈妈辣加的很紧。不会。哇，沾酱吃吃看。哦。嗯。软软 QQ 的感觉。嗯。好吃。我都一口都还没吃到，你沾太多酱了，那芋头香好香哦，嗯，还可以吃到那个南瓜甜甜的味道，这有微辣吧？应该没有辣，好吧？我咬到香菇了，香菇好香哦，嗯，真的也是那香菇，嗯，看这黑黑一点点的，又是香菇，这个吗？嗯，这个，这个，很好吃哦。嗯，这是烤焦，还不是烤焦，是那是香菇黑黑的。哦，这不是烤焦，这是香菇黑黑的。嗯，嗯，很好吃，超级南瓜甜甜，然后芋头香香，超级的。嗯，就看啊，刚煎起来是酥酥脆脆的，放冷之后吃呢。嗯是软软 QQ 的，嗯，你看，都自己单回来。你看它软 Q 啊，妈妈放地瓜粉，除非它。你看妈妈要模仿肉丝，妈妈模仿肉丝用这个杏鲍菇。只会你这样子，好好骗，它就不会弹回来，因为弹完了。你吃了吗？你觉得怎么样？好好吃，超 Q 的，嗯，很好吃啊。这样的摆盘啊。让我想到那个月亮虾饼，嗯，饭，泰国料理月亮虾饼，妈妈做吗？妈妈有做过啊。我想起、嗯，声音那个名字有点熟悉，但忘记了。嗯，大家可以到我的食谱书看这一道月亮虾饼的做法，里面有分享。嗯，好好吃啊，吃一个香菜，好好吃哦。我加它加下去，口感更丰富啊！嗯，好吃。看它的软度，觉得这个当年菜也很不错，因为它这样子摆起来很漂亮，圆圆的，团团圆圆，然后当家常菜吃也很好。这是披萨的感觉。哦，你把它想成披萨。嗯。酱汁是咸的，所以很好下饭。它没有加去丝吗？嗯。它没有加去丝。没有，这道没有加去丝。这道里面有红萝卜，你看，还有什么芋头、南瓜？芋头最多。对，芋头最多。红萝卜只是配色。颜色。大家也可以延伸，看看可以放冰箱里面有什么食材一起放下去做成一个煎饼。番茄可以哦。嗯，番茄有一点湿，番茄太湿了，可能不行。嗯、好吧。嗯。这个可以加去湿哦，因为可以变成。但是因为你喜欢吃去湿。然后因为这个芋头已经有淀粉值很高了，所以加了地瓜粉之后就不用再加水了。它就是它就有可以像这样子，它可以有能力把它变成一个固体这样子，不用再加水，不然会太湿。就是加粉，然后它芋头遇到一点盐巴，它又变软，然后又加上那个地瓜粉，它又把它粘在一起，所以它就会这样。这都没有加水。不用加水。嗯，好好吃哦。好啦，如果你喜欢我们今天的影片，记得分享、按赞加订阅，别忘了开启小铃铛，还要订阅我的日常副频道。
，还有追踪我的 Facebook 还有 Instagram， 我们下一到料理见，拜拜，拜拜，好满足哦。